pas avec les loups, mais il chante avec les têteux. Voici Normand Bradway. <rires> directement du Café Campus à Montréal. Aujourd'hui, on est lundi. Et comme à tous les lundis, on va dire bonjour à ma tante Jojo qui garde les enfants à la maison. Alors, un, deux, un, deux, trois, vous dites bonjour à ma tante Jojo. Un, deux, trois! Excellent, excellent. Merci beaucoup. Euh, vous savez, on a annoncé dans les journaux et à la télévision que M. Anthony Cavana sera avec nous cette semaine. Malheureusement, il n'est pas ici parce que il est malade, le pauvre petit. Il ne fait le pas, il est malade. Alors, euh... Alors prends rétablissement, Anthony. Pour rétablissement. Je sais, nous autres, on a des maladies spéciales, nous, puis euh, c'est pas comme vous l'autre. Mais vous allez voir qu'on l'a bien remplacé, mesdames et messieurs, pour s'amuser avec nous. Non seulement il est encore plus drôle que l'an dernier, mais cette année, il est vidéo. Voici M. Gilles Payet! Ouais! à l'attraper. Enfin, on l'a attrapé, mesdames et messieurs. Tenez-vous bien, voici M. Stand-up, lui-même, Patrick Huard. Ouais! Ouais! Et grâce à une opération réussie, la pulpeuse Priscilla et maintenant Jean-Michel Antier. Dans les nouvelles qui vous ont frappé ou sur quelle nouvelle vous voulez frapper? On va commencer par Jean-Michel. Alors, d'accord, voici ma première nouvelle. Des vaches utilisées pour passer de la drogue. Ouais, ils s'en sont rendu compte, ils donnaient du lait en poudre. <rires> ma deuxième nouvelle. Denis Robert affirme avoir un don de voyance transmis par sa grand-mère. J'espère à grosseur qu'il a, il est assez voyant, merci. <rires> OK. On poursuit avec euh, Gilles. Tiens. Oui, alors la première manchette d'aujourd'hui dans mes affaires à moi. Les Anglo-Québécois ne donnent aucun signe d'exode massif à la suite de la victoire du PQ. Ah, shit. <rire> C'est pas moi, c'est l'imaginaire collectif, OK? Deuxième affaire, un orteil dans son gâteau. Ben oui, s'il y avait chanté « Jean du pays, c'est à votre tour. » Merci beaucoup. <rire> ah, oh, dans le sens « Jean Orteil. Oui, Jean euh, Orteil, bon c'est pas long. <rire> <rire> OK, Patrick. OK, euh, je tiens ça de même. OK. Une jeune danseuse sourde couronnée Miss America. C'est parce qu'elle n'a pas compris quand ils ont dit « C'est pas toi qui as gagné! » Excellent! Excellent blague! <rire> Déchets américains au Québec. C'est drôle, moi, je pensais qu'elle était française de Rivers. <rire> Alors, c'est-tu plate un vrai proverbe? Proverbe, pardon. C'est plate qui vole un nœud, vole un bœuf de bœuf, un bœuf, un bœuf, c'est plate. Mais ce qui est tellement de fun, mesdames et messieurs, c'est de jouer au faux proverbe, ouais! Alors, le jeu est très simple, mes chers amis. Je vous donne le début d'un faux proverbe et vous trouvez la suite. OK, vous comprenez le jeu? Très simple. Oui. OK, vous êtes prêts? Concentrez-vous? Oui. Si tu vas à Athènes... En Grèce? <rire> si tu vas à Athènes... Amène ton vin puis passe par en arrière. <rire> oui, OK. Quand ton chien a faim... Spot un gros facteur. <rire> Quand ton chien a faim, mets-toi pas du miel sans la main. Oh. <rire> euh... C'est le temps de laisser entrer tes moins de Jova. <rire> OK. Un crayon 
pas de mine. C'est comme Roger Beaulieu, pas de ginseng. Non, non, un crayon pas de mine, c'est comme Kenny, pas de skateboard. <rire> OK. OK. <rire> Une actrice qui devient comtesse. Ah, ouais. Regrette pas qui elle laisse. <rire> Dans le de Guy Bourdieu. Ouais, euh... okay. Ou une actrice qui devient comtesse laisse mon amour, mon amour pour son argent, son argent. Oh. OK. Oui. Si ton miroir n'est pas encourageant, va fait... réfléchir ailleurs. <rire> Fais-toi-en pas, Normand. <rire> euh... J'ai rien à dire. OK. <rire> plus il y a de fous... Plus il y a de mon amour chaud. <rire> Moins on rit à l'Assemblée nationale. <rire> plus si... On... Excuse. Non, 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 vas-y, vas-y. <rire> C'est pas poli. <rire> si tu gagnes 5 piastres à la mini... T'es bien ça mort. <rire> T'es bien mieux d'être comtesse. <rire> C'est pas cette année que tu vas à la Miami. <rire> OK. On passe au match. C'est le meilleur. On passe au match. Écoutez, écoutez, il est tellement chaud avec ses trois trois primatières. Ah, ben merci. Revenez-nous hey, après la pause. Le bon moment d'en dire plus Sage de la métaphysique de l'univers, là qui est un peu cassé le moment de jouer. Au mystère de la vie, ouais! Beau de casse! Beau de casse, hein? Ah, ils sont beaux cette année, de casse! Ah, ça paye l'hypothèque, qu'est-ce que tu veux? Ah. <rire> OK. Alors, je vais poser à chacun une question à chacun de mes invités, OK? Je pose une question que personne ne s'est jamais posée dans la vie, à nulle part. Okay. Vous essayez de trouver la réponse de ce mystère de la vie. Oh. OK? Voici le premier mystère. Pourquoi il n'y a pas de sirop d'érable en Afrique? Parce que c'est pas bon avec du missionnaire. Oh. Oh, Pourquoi il n'y a pas de sirop d'érable en Afrique? Parce que, parce que les pygmées sont trop petits pour rejoindre les canis. <rire> OK. Non, on pense à autre chose. Pense à autre chose. <rire> Pourquoi les kangourous n'ont jamais de poche en dessous des yeux? Euh, pour pas qu'on les prenne pour Jean-Luc Mongrain? Oh! <rire> Et parce qu'ils ont le même chirurgien que Jean-Luc Mongrain. <rire> Restons dans la veine Jean-Luc Mongrain. Les kangourous n'ont pas de poche sous les yeux pour la même raison que Jean-Luc Mongrain n'a pas une sur le ventre. <rire> OK. Pourquoi, je dis bien pourquoi, les Chinois ne jouent jamais au mini-pot? Parce qu'avec les balles, ils font de la wonton. <rire> euh... Parce qu'ils veulent pas faire des fous d'eux autres à RDS. <rire> C'est ça, parce qu'ils ne veulent pas passer pour des nouilles. OK. <rire> OK, on passe au vote qui a été le meilleur, mesdames et messieurs. Ouais, C'est très, très, très chaud. Mais le piment va pas très cuire, mesdames et messieurs. Ouais. C'est le moment de vous faire aller le beau petit badé. Car on va jouer ah. aussi malgré, ouais! Alors, tout le monde connaît juste et très simple dans les petites enveloppes une expression bien chez nous, une belle petite expression. Vous devez la mimer pour la faire deviner aux deux autres. On commence par Gilles. Ah, 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 ah,
OK. Faut on pas droit à la vulgarité. Hein. Non, 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 okay. pas du tout. Alors. <rire> okay, OK, tu es prêt? Vas-y. Ouais. Okay. On frappe les mains, il part un feu. Euh... Manger. 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 Mange ta... Mange une volée. Mange une volée. Mange une, Mange une volée. volée. Ouais. Ah. Ah. C'est qui le chien qui écrit ça? Okay. On voit pas trop. Okay. C'est un gars qui a Quatre moutons. Quatre. Dix moineaux. La souris verte. Dix. Vingt. Trente. Trente. Quarante. Trente. Quatre. Oublie ça. Quatre. Quatre. Quatre.
que, encore une fois, si ça ne marche pas cette année, il euh, y en a qui vont dire « T'as fait ton temps, go! <rires> » <rire> et, et en terminant, oui. ce qui pour résumer là, ouais. si le Canadien, ok, ça marche pas cette année là, ben sa job il va l'avoir à la même place qu'un thermomètre. <rire> Je vais me faire des amis. Les jumelles magma. <rire> Why am I not surprised? OK. Ils sont bien cute, mais euh, aussitôt qu'ils se mettent à chanter, moi, je me, me bouche les oreilles. Aussitôt qu'ils s'ouvrent la boîte, ouvre boîte. Ah. Oh! Les de la misère avec celle-là. Non, il t'en reste, il t'en reste quatre. Euh, T'as beau essayer de t'en débarrasser, ils reviennent tout le temps, comme des pissenlits. <rire> OK, euh, Magma est nom de même, ça, ça doit pas être québécois. Je pense que ça vient d'Amsterdam. Si ça vient de là, je pense qu'ils vont y retourner. Amsterdam. <rires> euh... Les autres, c'est genre à faire du bungee, pas de lastique. Pas de lastique? Non, hein? non, il est pas là. <rires> <rires> de son dernier album, à Laurier Mitsu. OK. Dame euh, Moi, c'est pas pour me vanter, mais j'en ai une de 16 pouces. Une Mitsubishi. <rire> OK. Faites-moi un jeu de mots avec Suzanne et la pointe. Euh, c'est pas une tarte, c'est juste la pointe. <rire> Ma chum des filles est bien stool, puis quand t'avoues une de ses copines faire de quoi, euh, Suzanne la pointe. <rire> OK. Jacques Moisan, Jacques Moisan. Ah, oh, si tu vois de la gomme au dépanneur, à Jacques Moisan. <rire> Francis Martin. Euh, comme diraient certains animateurs de radio, Francis, il vaut pas de la Martin, comment ça va? Euh, C'est facile, jouer aux machines à boules en France. Passe-moi un Francis Martin impressionné, tu vas voir. <rire> OK, on passe au Martin! C'est pas chaud du tout! Le piment va de payer, mesdames et messieurs! On va jouer à Normandie, ouais! 
pas Normandie, vous le faites pas. Si je dis Normandie, vous le faites, sinon vous êtes éliminé. OK, vous comprenez? Oui. Oui. Normandie, tapez-vous dans le dos. <rire> Normandie, serrez-vous la main. <rire> Normandie, mangez des biscuits soda. <rire> Normandie, sifflez un air. Roulez des gros yeux! Roulez des gros yeux, Normandie! Fernandie, pendez du bois! Passez-vous de la soie dans la terre! OK, c'est bon! <rire> Là, un truc bien bon! Bravo! OK! Pour assister à l'enregistrement de Film Enfance, ça pourrait être présenté du lundi au vendredi à 16h au Café Campus 57 Est pour Prince Arthur à Montréal. Il y a des prêts à gagner, il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la boisson! <rire> Le trafic d'organes humains, un crime organisé, un phénomène alarmant. Les voleurs d'organes, un documentaire choc à voir absolument, ce soir, 21h. spirituel de Diana Ross et de Skippy, Normand Bradwaite. Yeah. <laughs> 
<rire> Qu'est-ce que tu veux, hein? Là, il y a le troisième épisode de Roots. <rire> OK. <rire> je vous fournis des noms et vous me dites ce que vous le don le donneriez en cadeau. OK? okay. C'est clair? Qu'est-ce que vous donneriez en cadeau à... Alors, que donneriez-vous en cadeau à Yasser Arafat? Euh, une table. <rire> Pour qu'il mette la nappe dessus que ça la tête. <rire> Ou un, ou un galon de nez pour qu'il se fasse la barbe. <rire> OK. Que donneriez-vous en cadeau à Jean-Paul II? Un beau morceau de pavé uni. <rire> ouais, 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 ouais. Un lipsil à saveur d'asphalte. Un bandage. Ben, je vous dis, euh, excusez, un pansement pour ça. <rire> Donneriez-vous un cadeau à Youpi? Une litière. <rire> Ou euh, une greffe de batte. De, de baseball. Oui, oui, d'accord. <rire> un pansement euh... aussi. <rire> C'est ça. Un collier antipus. <rire> OK. Une que donneriez-vous un cadeau à Michel Tremblay? Un Des autre beaux frères. Des, des beaux frères? <rire> un autre nom. Un nom moins commun. Non, moi, je me pèterais pas à gueule. <rire> ouais, 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 J'aime ça, hein? Un homme plus d'un. J'aime ça. Que donneriez-vous en cadeau à Diane Jules? Une extinction de voix. <rire> euh, je me pèterais pas à gueule là-dessus. <rire> non, du charisme. Du oh. <rire> Euh, 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 une job de serveuse dans un restaurant. <rire> okay. Okay. On passe au vote qui a été le meilleur. On passe au vote. Ah, oh, c'est chaud, mais... Un petit peu chaud, mais... Le piment va pas très cuire, mesdames et messieurs. et comptez ce poème avec des rimes en « war ». Complétez ce poème avec des rimes en « war wow. ». Vous êtes prêts? Oui. Voici la bien triste histoire, histoire. histoire d'un pauvre type d'une bonne fille de trottoir <rire> poire à qui il n'arrive que des hommes de race noire. <rire> Oui, elle est très heureuse. Non, non, c'est pas ça. À qui, non, à qui il n'arrive que des déboires? Et qui est au bord du... Crachoir? Non. Euh, du provisoire. Euh, des... Désespoir. Du désespoir, oui. Quand il était petit, il est tombé en bas d'une... Urinoire. Urinoire. Non. De... En bas d'un œuf au miroir. <rire> Balançoire, à 12 ans, il a déboulé les marches de... Chez Michel Giroir. <rire> de l'oratoire. Plus tard, il a été refusé au... Au crématoire. <rire> au, 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 par au party de Martins... <rire> <rire> wow. Au conservatoire, hein? à cause de problèmes de... Point noir? <rire> de, de, de problèmes de... Gratoire? Soir. De mémoire! <rire> Avec les pièces de... Jaguar. De, jaguar? de répertoire. Ça va très, très bien, le jeu. Oui. <rire> On continue comme ça, il reste juste une autre piste. Okay? Le jour de ses noces, 
Il a commencé à... À boire. Non! <rire> De Michel Giroir. Non! D'une baignoire. baignoire. Il s'est acheté une maison à côté d'un. Un animateur noir. <rire> non, de dépotoir. Okay. <rire> ouais, C'est ça le disait. <rire> Juste en face d'un. Un animateur noir. Non! Et un trottoir. D'un abattoir. Pour les animaux de... L'animateur noir! Non! <rire> de quoi? De laboratoire. Les bois qu'on dit que sa maison était sur le... Urinoir. Ter territoire. Territoire, ah. oui. Dans les ça. parties, on le surnomme... Suppositoire. Non! <rire> les les tailloirs. Ah. Ces nordiques n'ont pas fait les... Les, les séries si <rire> Il a même gagné un abonnement au... Show de Nathalie Simard. Non, non au devoir. Ah, il a hâte qu'achève son... Fort Boyard? Non. Son traitement aux anti-inflammatoires? Non. Son Je... grand écart? Non. Son jury boire? Son purgatoire? Ah. Et ne vous demandez surtout pas pourquoi il est toujours en... Tabarnak. Non. non. Excuse. <rire> Mesdames et messieurs, c'est presque une première mondiale. C'est tellement chaud, c'est que c'est quoi trois prix mondiales? Comme dit Serge Chavard, ça comment voir. ça? Guy Carbonneau a dit du mal contre moi? <rire> ah ben ça, c'est le comble! <rire> ou un défaut et vous me dites quel est le comble de cette qualité ou de ce défaut pour les personnes que je vous nomme. Un exemple, le comble de la paresse pour Patrick Normand, c'est de se nettoyer les cheveux avec un aspirateur. Ouais, Comprenez-vous l'idée? Alors, aujourd'hui, c'est le, le comble de la distraction. OK? okay. Quel est le comble de la distraction d'après vous pour Bernard de Rome? Sourire? Euh, nous montrer ses jambes. Faire yes quand le nom passe au référendum. Le comble de la distraction pour Jean Leloup. Prendre un bain. Changer de vêtement. Ouais. Changer de vêtement. Oui, oui, oui. C'est okay. ça comme ils disent. Okay. Le comble de la distraction pour Mitsu. Oublier de peser sur plé quand t'as chante. S'habiller. <rire> Faut que je t'habille. S'acheter à elle-même un cadeau pour la fête des pères. <rire> Sortir elle-même du gâteau, je comprends bien. Le comble de la distraction pour Claire la marche. Inviter du monde normal. <rire> pas passer ses mains à un pouce de la face de tout le monde. Okay. <rire> oui, oui, comme il dit. Okay. OK. Le comble de la distraction pour Guy Mongrain. Ouvrir oh. une poule au lieu de l'œuf. <rire> pour la poune. Ah! Oublié. Mettre un stérilet. <rire> <rire> ah, 
souvenir de son art. OK. <rire> le comble d'abstraction pour Jacques Parizeau. Se séparer de sa femme. <rire> Déménager à Ottawa. <rire> On arrête tu Il se met un stérilet, il n'est pas passé. Il n'est pas passé. OK. On passe au marqué, c'est le meilleur. Et le piment, ma job, je l'acte, là, monsieur. Je voudrais souhaiter bonne fête à quelqu'un qui est dans la stance. À Marie, c'est la fête de Marie. Où est Marie? C'est toi de vous, Marie. Marie, Marie, Marie. Ben non, c'est une joie. Ben, ouais. ben ça, en fait, c'était sa fête il y a 15 jours, mais j'étais un bon gars. Ça. Alors, comme disait le pâté chinois quand il est entré au... Euh, au comment ça s'appelle? Buffet mandarin, comme d'habitude. Coudon, c'est le moment de trouver l'intrus, ouais. Euh, vous me faites trop rire aujourd'hui, vous autres. OK, alors, sur mon petit carton, il y a quatre noms, vous me dites qui est l'intrus et pourquoi. Les noms, le Prince Charles, Ludwig van Beethoven, Jean Doré, Michel Louvain. Il est tout le temps là, lui, OK? Moi, ouais, je sais pas pourquoi. Hein? Alors, c'est... D'après vous, qui est l'intrus? On commence par Gilles. Euh... Bon, t'es un petit peu. Prince Charles, grandes oreilles. Ludwig van Beethoven, grandes œuvres. Euh, Jean Doré, grande ville. Michel Louvain, grande... <rire> On va passer à l'autre, on va faire comme si on l'a fait pas à dit celle-là. C'est pas du fort. Patrick. <rire> OK, euh, ben, le prince Charles, euh, il, a, il a toujours l'air dans la lune. Euh, Beethoven, il a écrit sonate à la lune. Jean Doré, c'est en site, il nous promet la lune. <rire> Puis Louvain, c'est là qu'on aimerait qu'il soit. <rire> Le prince Charles, Lady Di, lui manque. Ludwig van Beethoven, c'était Louis qui lui manquait. Michel Louvain, il manque une coupe de notes. Puis Jean Doré, lui, aux prochaines élections, on le manquera pas. <rire> OK. OK. On passe au vote qui a été le meilleur. Oui, vous avez voté pour Patrick Huard. presque raison, parce que la, la réponse est Michel Louvain. Le prince Charles a les oreilles décollées, Beethoven était sourd, Jean Doré n'entend pas à rire, et Michel Louvain, on aimerait mieux pas l'entendre. Alors, si les mots vous marquent, mes amis, c'est le moment de vous réjouir, car on va jouer au Maudus Ouais! une définition différente du même mot, ils doivent convaincre qu'ils ont la vraie définition du dictionnaire. Le mot aujourd'hui, kouros. 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 Alors, Gilles. Oui, ah ben, kouros, c'est une charrette de foin tirée par deux bœufs et c'est une charrette grecque. Les bœufs sont en avant, il n'y a pas de trouble. <rire> et et euh, ça vient de, de la région du euh, Péloponnèse. <rire> Et euh, ça, si on décompose l'étymologie du mot, ben alors coup ça, ça veut, coup, ça veut dire foin euh, comme de l'argent, comme euh, ça vaut le coup, tu sais, ça vaut de l'argent. Et euh, Ross, Ross c'est une charrette, c'est une très bonne charrette. La première à rouler sur des rubans de caoutchouc, d'ailleurs. Et puis, d'où l'expression « rouler en Rolls Ross euh, ». Euh, euh, je vois la vie en Ross. Bref, c'est une charrette à foin, les amis. OK, Patrick. Désolé, Gilles, ce n'est du coup Ross. Ça n'a rien à voir avec euh, une charrette à foin. Bon, je vous explique rapidement, OK? Kouros, euh, vous en avez déjà vu, il y en a partout. Euh, c'est une forme de brique, OK? C'est une forme de brique, c'est avec ça qu'on a fait les pyramides d'Égypte, euh, les, les, les colisées de Rome, euh, le colisée de Québec, s'il y en a un à un moment donné. C'est, OK, une brique, mais qui fait attention d'un mélange de glaise, d'herbe et de fumier, OK? 
Et la seule façon de savoir si le mélange est vraiment correct, c'est d'y goûter. OK? <rire> c'est de la brique qui se vend plus, sauf chez Renault Dépôt, là. <rire> Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et Kouros, c'est une statue grecque archaïque représentant un jeune homme nu. Et si on découpe Kouros, Ross, ça vient de roux, donc c'est un jeune roux. Puis tout le monde, il faisait des coups. Il faisait des coups, il donnait des coups. Parce qu'il travaillait dans un bar de danseurs. Et maintenant, ils ont érigé une statue à son nom. Et c'est pour ça qu'on en voit partout dans les bars de danseurs. Et c'est pour ça qu'on dit euh, les femmes Kouros qui a des gars nus. Okay. OK, on passe. On passe au vote qui a été le meilleur. Écoute, Et vous avez voté pour Jean-Michel Actuel, mesdames et messieurs. Et vous aviez raison, quand ah. finalement, le statut grec a été représenté de venir avec nous après la pause. de sumo. <rire> OK. OK, Gilles. Ouais, ben on a plus les car wash qu'on avait. <rire> OK, bravo. OK, on passe au match qui a été le meilleur. Et le piment va Patrick Huard, mesdames et messieurs. Et pour assister à l'enregistrement de piment pas, on se présente du lundi au vendredi à 16h30 précise au Café Campus, 57 Est rue Prince Arthur à Montréal. Il y a des prix à gagner. Il faut avoir 18 ans et plus parce qu'il y a de la boisson. Les réservations, le 5, 2, 5, 6, 7, 9, 0. 5, 2, 5, 6, 2, 9, 0. Ou arrêter en passant, on a toujours un petit peu de place. On fait tirer d'excellents billets pour André-Philippe Gagnon. Merci beaucoup tout le monde qui était là, en studio, à la maison. Bye bye! À demain! Ce soir, dans le studio d'Adlib, Jean Lapointe, Pierre Lalonde et le comédien français Michel Blanc. C'est un rendez-vous à 22h. Il est comme le piment de la Jamaïque. De plus en plus fort, Normand Bradway.
Alors, ça va bien? Ah, ah, oui. On ne perdra pas de temps. On va tout de suite faire un petit tour de table, voir s'il y a quelque chose dans les nouvelles qui vous a frappé a ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. On va commencer par Gilles. On a toujours perdu du temps au début de cette émission-là? <rire> <rire> OK, premier cartoon. Les futurs policiers d'Aristide seront formés à Regina. Ah, le fameux bœuf de l'Ouest. <rire> ouais. ouais, 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 ouais. hey. Regina, Saskatchewan, ah, bien, ouais, ça, voyons, on va apprendre la géographie ce soir. OK. <rire> Deuxième cartoon, trop gros pour être pendu. Bah, voyons, non, ils feront deux voyages, hein? <rire> C'est bien. Jean-Michel. Ah oui? Euh, ma première nouvelle, journée mondiale sur l'Alzheimer. Ça devait être hier, mais ils ont oublié. <rires> Niaiseux, yes. juste un peu. Niaiseux! Yes. Deuxième nouvelle, Robert Bourassa à l'université. Oui, dans un bocal. <rires> Premier catron. 38 000 paires de chaussures alignées devant le Capitole. <rire> Guy Cloutier aurait bien aimé ça qu'il y ait du monde dedans pour acheter des billets, par exemple. Oh, c'est bon! Deuxième catron. Michael Jackson veut fonder une famille. Enfin, il va avoir des gosses. <rire> Justement, comme cria Mary Lisa Presley, quand elle a vu Michael Jackson tout nu, elle a dit « C'est quoi, c'est quoi? <rires> » Alors, alors, le jeu est très simple. Je vous donne des indices et vous me dites « C'est quoi, c'est quoi la chose? Okay? » okay. Vous êtes prêts? Tout le monde se demande si ça leur fait mal. Les euh... testicules de Raymond Baudouin quand pierre Elliott Trudeau a levé le pied. Ouais! Tout, tout le monde leur demande si ça leur a fait mal. Si ça leur fait, leur ça... fait mal, oui. Les petits amis de Michael Jackson? <rire> Les cheveux de Marie-Soleil Touga. <rire> non! Deuxième indice. Tout le monde se demande où elles sont passées. Euh, Les années d'études de Kathleen. <rire> où elles sont passées. Les jambes de Kenny. <rire> OK. Tout le monde se demande si on peut jouer aux poches avec. Les boules d'Yves Corbeil. <rire> Les pâtés de Maman Dion. OK. Non. Non, la réponse, c'est les poches en dessous des yeux de Jean-Luc Mongrain. Ah! Oh. Oh. Deuxième jeu, OK? Elle a un goût de goudron. Le taureau de vin? <rire> tu parles en connaissance de cause? Oh, oui, oh, oui, oh, oui, je l'ai léché. <rire> L'affaire le, le, du Grand Antonio. Euh... La quoi? <rire> L'affaire du Grand Antonio. OK? OK. Elle ne sert qu'à parler. La radio AM. <rire> La, la tête de Diane Jules. <rire> Jeannette Bertrand. OK. Elle dit des niaiseries sur la contraception. La femme de Morgan Thaler. Non. Lorena Bobbitt. <rire> Attends. Euh, tu peux-tu répéter la question, s'il te plaît? Elle dit des niaiseries sur la, la contraception. contraception. Gilles Gagné. Non. <rire> non. C'est la langue de Jean-Paul II. On passe au match.
Tachereau. On a la fille d'Yves Tachereau qui est ici, Julie, qui est juste là. La fille d'Yves Tachereau, mesdames et messieurs. Julie. Julie, qui est une très jolie fille, on comprend pas parce qu'on voit son père, on dit « Mon Dieu, ça va de bon sens. » OK, alors, sage de l'univers, c'est le moment de slacker la métaphysique, car on va jouer au mystère de la vie, ouais. Alors, mes chers amis, je vais poser à mes invités des questions que personne ne sait jamais, personne ne s'est jamais posé ces questions dans l'univers. Ça fait longtemps que je n'ai pas tapé là-dessus. <rire> bien. OK. Alors, première question. Pourquoi les Inuits achètent toujours des barbecues de seconde main, d'après vous? Parce qu'ils sont trop gelés pour s'en apercevoir. <rire> Parce qu'ils s'en servent juste pour faire cuire des restants. <rire> Parce qu'ils sont cheap. <rire> OK. Prochaine question, mesdames et messieurs. Pourquoi on ne trouve jamais de nains dans les mini-bars de chambres d'hôtel? Parce que quand on rentre dans la chambre, ils se cachent d'un bonsaï. <rire> Pourquoi on ne trouve jamais de nains dans les mini-bars de chambres d'hôtel? Pour, pour la même raison qu'on ne trouve jamais de géant vert dans un canne de petits pois. <rire> Jean Michel, ben, ils sont écœurés de se faire prendre des bouteilles d'orangina puis se faire secouer. <rire> de toute façon, tu sais, normal, les nains, on peut faire des jokes sur eux autres, ça leur passe dix pieds par de sa <rire> tête. <rire> ok. Pourquoi les danseurs à claquettes ne portent jamais de dentier? Pour la même raison que Lise Payette fait pas de trampoline. <rire> Pour pas que le lac des signes ait l'air du temps d'une dinde. <rire> Gilles? Euh, pour pas nous tomber deux fois plus ses nerfs. <rire> OK, on passe au vote, pieds de main. Et voici le moment où les pichous ont une chance de pogner. Mesdames et messieurs, vous avez tous un sac brun, je vais vous demander de le mettre sur la tête. Parce que nous allons maintenant jouer au sac sur la tête. Ouais! Vous avez l'air tellement niaiseux. Non, 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 c'est beau. C'est beau. Alors, mais c'est très simple, le jeu. En ce moment, à ce moment même, il y a un invité mystère qui va s'asseoir dans la salle. Il y a un invité mystère avec un sac sur la tête qui va s'asseoir dans la salle. À tour de rôle, mes invités vont enlever leur sac, vont aller dans la salle et essayer de trouver l'invité en 30 secondes en retirant les sacs. Et le public, vous avez le droit de crier « Tu brûles, tu brûles ou tu chauffes, tu chauffes. » OK alors, vous êtes prêts? Est-ce que l'invité mystère est prêt? Oui. Alors, Gilles Payé, tu peux maintenant enlever ton sac. Hein? Enlève ton sac et tu as 30 secondes pour trouver l'invité mystère. Et vous avez le droit de crier, tu Gilles, tu Gilles, tu Gilles, tu brûles. Vas-y, mon Gilles. Bon, attends un peu, attends un peu, attends un peu. Patrick, 
Merci beaucoup. <rire> Alors, amateur de drôles de vidéos pour adultes, c'est le moment de triper quand on va jouer au striptease! Ouais. Alors, Grégory va mettre son âme à nu. Vous devez deviner les secrets les plus intimes. Mais sortez pas de la cour, par exemple. Non. <rire> Les secrets les plus intimes de Grégory, OK? Alors, je vous dis le secret, vous essayez de deviner quel est le secret le plus intime de Grégory. D'après vous, qui est la personne qui l'a le plus influencé? Gilles? Euh, mon Dieu, il travaille tellement. Réal Giguère. <rire> bien sûr, bien sûr. <rire> euh, Dieu, plus. parce que comme lui, il est partout. <rire> <rire> OK, Jean-Michel. Moi, je dirais le lapin énergisère, il arrête pas une minute. <rire> Qui est la personne qui t'a le plus influencé? Hey, je vais répondre de façon très honnête à cela parce que je trouve ça important. Mon professeur de secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Oui. J'avais un professeur qui m'a enseigné à peu près toutes les matières, contrairement à ce que la majorité des gens font au secondaire. Il m'a enseigné le grec, le latin, l'allemand. Il y a tout sauf les cours de, de sexualité. A... C'est lui qui était le prof. Et c'est un prof absolument magnifique. Tu te souviens de son nom? Oui. <rire> oui, Philippe Morin. Et il est mort l'année qu'on a fini nos études, d'ailleurs, oh. moi, de, de, de ma gang. Ce qui veut dire qu'il y avait travaillé. Un... Oh. Prenez pas ça comme ça. C'est normal que ça lui arrive. Elle vit à tous les professeurs. <rire> c'est ça. <rire> OK. Mais, mais je tenais à le dire parce que c'est possible que des profs soient les gens qui Mais ben C'est bien, c'est bien. Qui est la personne la plus sexée du showbiz québécois d'après Grégory? Gilles. La personne la plus sexée d'après lui? Anne Jemima. <rire> OK. Joanne Blouin parce qu'elle n'aïe pas les animateurs de télé noir. <rire> Jamais ça. OK! <rire> Jean-Michel! Moi, je dirais que c'est toi, Normand, parce que vous autres, vous vous tenez pas mal. <rire> OK! Grégory, qui est la personne du showbiz la plus sexy de Ah là, je suis mort fondu. Je sais pas quoi répondre. Je sais pas si je dois répondre Belgazou. Oui. Euh, le seul toi pour expliquer celle-là. Euh, ou bien euh, Stéphanie Bédard, parce que c'est noir, oh. puis c'est grand, puis c'est long, longtemps, ça. <rire> Euh, mais je pense que je vais dire Luz Dufaux parce que j'ai déjà regardé une vidéo de Dame des Gras au complet. Oui. Il faut que Luz Dufaux soit sexy en chien pour que je la regarde la vidéo <rire> du début à la fin. OK. OK. Quel, quel cadeau de noces mon invité aimerait offrir à Céline et René? <rire> OK, Gilles. Euh, du ginseng pour René. <rire> pas bête. Patrick. Je sais pas toi, mais moi, je le paierai une vasec de <rire> Moi, je dirais des gants de boxe Pourquoi? pour pouvoir crier que le meilleur gagne! Ah! <rire> okay. C'est quoi, quel cadeau de noces? Euh, je pense que j'offrirais... Ben, René, en particulier, de l'antiflogestine. Parce que, pour les courbatures, tu sais, rendu à cet âge-là, là, ça, <rire> être... ça peut être long, une noce. OK. Qui est la personne avec qui mon invité aimerait le moins souper en tête à tête? Le moins souper en tête à tête. D'après toi, j'ai... Le gars de l'impôt! <rire> on a le même, d'ailleurs. Ouais, on a le même, ouais. 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 C'est la commission. <rire> Patrick! Alan Gossett. <rire> OK. Jean-Michel. Moi, je dirais un cannibale. Mais ben, il risque d'être sur le menu. <rire> OK. Donc, Grégory, la personne euh... avec tout. Oui, oui, oui. Faites bien. Oui. Euh, oui, 
Mongrain. Il a dit ça, pas de sac à la tête. Ouais. Ça. Euh, moi, je vais dire euh, Jean-Luc Mongrain. Pourquoi? Ben, pas en mangeant. <rire> de mon invité, rapidement. Quelle est la plus grande qualité de mon invité? Bon, il y a un parallèle à faire entre toi et Normand. Écoute, tu joues de la musique, tu chantes, tu animes à la radio, à la télévision, tu joues de la musique. <coughs> Mais toi, t'es jeune. <rire> C'est vrai. OK, Patrick. Euh, son grand sens de l'humour. Oui. Oui, parce que je pense que tous les jours, il rit son chemin à la banque. <rire> OK. Jean-Michel. Euh, sa multidisciplinité. Oui. <rire> Il est très disponible, effectivement. <rire> Pour aucune mot juste de raison. OK, attends, attends, ta plus grande qualité, Grégory? J'ose pas le dire, mais sortez pas de la cour avec. <rire> OK. okay. <rire> qui les écarte et quelque chose qui leur tient à cœur. Coup de cœur, coup de masse, ton coup de cœur, Gilles. J'aime beaucoup un restaurant sur la rue Saint-Laurent, Montréal, italien. Vous aimez tous l'italien. Il Gentile Rico, 5300 quelque chose, Saint-Laurent. C'est très, très bon. Coup de masse, maintenant. Ce livre-là, je l'ai adoré, mais je l'ai déjà prêté à quelqu'un qui ne euh, me l'a jamais remis. Et mon coup de masse va aux gens qui ne remettent pas les livres dans leur prêt. Hein, Patrick? Et voilà. OK. Patrick. Ben moi, mon coup de masse, euh... <rire> ça va au monde qui te passe des affaires, puis qu'en plus, il aimerait ça que tu le remettes. <rire> tu sais, je veux dire, hey, on se calme. <rire> c'est quoi, 12 piastres, moi, t'as le payé. OK. C'est pas ça. Et, et je veux finir positif avec mon coup de cœur. Je ouais. dis ça, je voulais finir avec le coup de cœur. C'est très positif. Le disque ici, je sais pas si on peut le voir, de James Bond. James Bond? Oui, oui, oui c'est superbe, surtout pour faire des sous-verts. OK? <rire> Et le fun, c'est d'en avoir de tous les sortes dans la maison, OK? Puis que le monde, là, il regarde toujours c'est quoi qui est au bar, tu sais, puis ça les emballe. Ben gros, là, je n'aimerais pas tous ceux que moi j'ai à la maison, là, parce que ce serait pas correct pour moi. <rire> <rire> OK! Jean-Michel! Mon coup de cœur, c'est pour un spectacle qui va être bientôt en tournée, c'est les Bizarroïdes. Et mon coup de masse, c'est pour les petits maudits ressorts en arrière des portes. Quand tu rentres le soir, tu vas pas faire de bruit, tu te barres les pieds dedans, puis ça... ça réveille tout le monde. OK! des questions pour mes invités. Qui a une question pour Gilles Payet? Oui, oui, bonjour. Oh, oui, quel est votre nom? Moi, c'est Annie. Euh, Gilles, toi qui es animateur de drôle vidéo, t'es-tu ce genre Kid Kodak avec tes enfants? Ah ben oui, ah ben oui, moi, oh, oui, tellement euh, Kid Kodak, j'ai des caméras partout chez nous, puis euh, ben, quand je suis pas là, ça me fait des souvenirs de mes enfants et, et du laitier aussi, là. là. <rire> OK. Qui a une question pour euh, Patrick Huard? Oui, bonjour. Oui, quel est votre nom? Nathalie. Oui. C'est pour Patrick. Euh, c'est pour savoir, dans ton nouveau show, tu parles des relations hommes-femmes. Tu oui. savoir si ta blonde est, est au courant ou si elle est déjà partie. <rire> Sympathique. Euh, oui, ben non, ma blonde n'est pas partie. Ma blonde est toujours là, même que ça va très, très bien. Je veux dire, s'il y en a qui viennent à la première de mon show, ils vont voir ma blonde assise dans la première rangée avec un sac brun sur la tête. <rire> OK. Qui a une question pour Jean-Michel Anquet? Oui, oui, quel est votre nom? Moi, c'est Marc. Oui, vas-y. Oui, Jean-Michel, avec ton personnage de Priscilla, c'est quand tu vas faire ton premier One Woman Show? <rire> <rire> Aussitôt que j'ai fini d'allaiter mon petit dernier. <rire> Comment voit-on la vie avec un œil de verre Que cachent les grosses bedames des hommes Qui vivent plonge au cœur de ces questions ce soir à 20h30.